ஜோயல் ஊழியங்கள் சென்னை வழங்கும் நல்ல வார்த்தை குட்வேர்ட் ஆண்டவரும் இரட்சகரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என் அன்பான வாழ்த்துக்களை சொல்லிக் கொள்கிறேன் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஆம் இதனால் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது என்ற தலைப்பிலே நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் வேதாகமும் சொல்லுகிறபடி ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது தைரியமாயிருங்கள் பயப்படாதிருங்கள் கலங்காதிருங்கள் வேதனைப்படாதிருங்கள் திகைக்காதிருங்கள் சர்வல்லம் உள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார் ஒரு பாடலை பாடி தேவ செய்திக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்லுவோம் சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் உனக்கில்லை சேதம் என்று ஏதை நீனைத்தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சேதம் என்று ஏதை நீனைத்தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சிங்கக்கேபியில் போட்டு விட்டானோ சிங்கத்தின் வாயை இயேசு கட்டி போடுவார் சிங்கக்கேபியில் போட்டு விட்டானோ சிங்கத்தின் வாயை இயேசு கட்டி போடுவார் சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் உனக்கில்லை சேதம் என்று ஏதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சேதம் என்று ஏதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி அக்கினியிலே போட்டு விட்டானோ அந்த அக்கினியிலே இயேசு உள்ளா வீடுவார் அக்கினியிலே போட்டு விட்டானோ அந்த அக்கினியிலே இயேசு உள்ளா வீடுவார் சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் உனக்கில்லை சேதம் என்று ஏதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சேதம் என்று ஏதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சர்ப்பங்களை மிதிப்பீர்கள் தேள்களை மிதிப்பீர்கள் பிசாசின் வல்லமை சேதப்படுத்தவே முடியாது சர்ப்பங்களை மிதிப்பீர்கள் தேள்களை மிதிப்பீர்கள் பிசாசின் வல்லமை சேதப்படுத்தவே முடியாது சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் உனக்கில்லை சேதம் என்று எதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சேதம் என்று எதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி பாம்பு கையை கவ்வி கொண்டதோ தீயில் உதறி போடு ஒரு தீங்கும் இல்லை பாம்பு கையை கவ்வி கொண்டதோ தீயில் உதறி போடு ஒரு தீங்கும் இல்லை சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை ஒரு சேதமும் உனக்கில்லை சேதம் என்று எதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி சேதம் என்று எதை நீனை தாயோ அது சேதம் இல்லை உனக்கு சேஃப்டி நிச்சயமாய் சேதங்கள் இழப்புகள் நஷ்டங்கள் எதுவாயிருந்தாலும் சரி எல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு பாதுகாப்பை தருகிற தெய்வம் கலங்காதிருங்கள் சேதமாகிவிட்டதே நஷ்டமடைந்து விட்டதே 
எல்லாம் இழந்து நிற்கிறேனே கலங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கலங்காதிருங்கள் எல்லாம் உங்கள் பாதுகாப்பிற்காகத்தான் உங்கள் பாதுகாப்பிற்காகத்தான் உங்களை எப்படியாவது பாதுகாக்க வேண்டும் பாருங்கள் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்போதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருனுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிற ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார் ஆம் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த அனுமதி இல்லை அன்பு சகோதரனே உங்கள் பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அன்பு சகோதரியே உங்கள் பெயர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறது பாருங்கள் அதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் ஆம் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது எதுவும் உங்களை சேதப்படுத்த அனுமதி இல்லை இல்லவே இல்லை ஒரு காரியமும் உங்களை சேதப்படுத்தாது பாருங்கள் ஏசாயாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அருமையான ஒரு வார்த்தை உண்டு மூன்றாம் வசனத்தில் இப்படியாக வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தராகிய நான் அதை காப்பாற்றி அடிக்கடி அதற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அதை இரவும் பகலும் காத்து கொள்வேன் என்று எழுதியிருக்கிறார் ஆம் கர்த்தராகிய நான் அதை காப்பாற்றுவேன் அந்த அதையின் போட்டிருக்கிற இடத்துல உங்க பெயரை எழுதிக்கிங்க நான் அப்படித்தான் எழுதி வைத்திருக்கிறேன் ஜோயலை காப்பாற்றுவேன் அடிக்கடி அதற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி ஒருவரும் அதை சேதப்படுத்தாதபடி அந்த அதைங்கிற இடத்துல உங்க பேரை போட்டு பா வாசிங்க ஜோயலை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு அதை இரவும் பகலும் ஜோயலை இரவும் பகலும் காத்து அப்படியே உங்கள் பெயரை எல்லாம் அதில் போட்டு வாசித்து பாருங்கள் அப்படித்தான் உங்களை காப்பாற்றுவார் கத்தராகிய நான் உங்களை காப்பாற்றுவேன் அடிக்கடி உங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சி ஒருவரும் உங்களை சேதப்படுத்தாதபடி இரவும் பகலும் காத்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லுகிறார் கண் உறங்காத தெய்வம் வேதம் சொல்லுகிறபடி இரவும் பகலும் உங்களை காக்கிற தெய்வம் இரவும் பகலும் உங்களை காப்பா இன்று தேசங்களில் பாருங்கள் நம் நாட்டில் பாருங்கள் எங்கு பார்த்தால் விபத்துகள் நடக்கிறது டூ வீலர்ல போகிறோம் காரில் போகிறோம் ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் போகும் பொழுது எல்லாம் சர்வலம் உள்ள தேவனாகிய கருத்தை நம்மை பாதுகாக்கிறார் பாருங்கள் இரவும் பகலும் ஈஸ்ரவேலை காக்கிறவர் அவர் உறங்குகிறதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தூங்காமல் உறங்காமல் உங்களையும் என்னையும் காத்து கொண்டிருக்கிறார் நூற்றி இருபத்தி ஓராம் சங்கீதத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கர்த்தரிடத்தில் இருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் உன் காலை தள்ளாட விட்டார் உன்னை காக்கிறவர் உறங்கார் இதோ ஈஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குகிறதும் இல்லை அவர் தூங்குகிறதும் இல்லை கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர் கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்திலே உனக்கு நிழலாயிருக்கிறார் பகலிலே வெயிலாகிலும் இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவது இல்லை என்றுதான் வேதம் சொல்லு சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை சேதம் இல்லை சகோதரியே சகோதரனே சேதம் இல்லை கர்த்தர் உன்னை எல்லா தீங்குக்கும் விளக்கி காப்பார் அவர் உன் ஆத்மாவை காப்பார் கர்த்தர் உன் போக்கையும் உன் வரத்தையும் இது முதற் கொண்டு என்றைக்கும் காப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்றைக்கும் எப்பொழுதும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் 
உன்னை காப்பா ஆம் உன்னை காக்கிற தெய்வம் உன்னோடு கூடவே இருக்கிறார் இரவும் பகலும் காத்து கொள்ளுவேன் என்றே கத்தர் சொல்லுகிறார் ஆம் இரவும் பகலும் காத்து கொள்ளுவார் நீங்கள் வேதாகமத்தில் வாசித்து பாருங்கள் அப்போஸ்துலர் இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ஒரு மெலித்தா தீவு என்கிற இடத்துல ஒரு காரியம் நடக்கிறது வாசிக்கிறேன் கவனமாய் கேளுங்கள் அப்போஸ்துல இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஆறு வசனங்கள் நாங்கள் தப்பி கரை சேர்ந்த பின்பு அந்த தீவின் பேர் மெலித்தா என்று அறிந்தோம் அந்நீராங்கி அந்த தீவார் எங்களுக்கு பாராட்டின அன்பு கொஞ்சம் அல்ல அந்த வேளையிலே பிடித்திருந்த மலைக்காகவும் குளிருக்காகவும் அவர்கள் நெருப்பை மூட்டி எங்கள் அனைவரையும் சேர்த்து கொண்டார்கள் பொருள் சில விறகுகளை வாரி அந்த நெருப்பின் மேல் போடுகையில் ஒரு விரியன் பாம்பு அனலுடைத்து புறப்பட்டு அவனை கையில் கவிக்கொண்டது விசப்பூச்சி அவன் கையில் தொங்குகிறதை அந்நியராகிய அந்த தீவார் கண்டபோது இந்த மனுஷன் கொலை பாதகன் இதற்கு சந்தேகமே இல்லை இவன் சமுத்திரத்துக்கு தப்பி வந்து பலியானது இவனை பிழைக்க ஒட்டவில்லை என்று தங்களுக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார்கள் அவன் அந்த பூச்சியை தீயிலே உதறி போட்டு ஒரு தீங்கும் அடையாதிருந்தான் அவனுக்கு வீக்கம் கண்டு அல்லது அவன் சடுதியாய் விழுந்து சாகவான் என்று அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் நெடுநேரமாய் பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சேதமும் அவனுக்கு வராததை கண்டார்கள் வேறு சிந்தையாகி இவன் தேவன் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள் ஆம் என கண்மான சகோதரனே சகோதரி விஷப்பூச்சி கையில் தொங்குகிறது அந்த விஷப்பூச்சி அவனை சேதப்படுத்த முடியவில்லை அப்படித்தான் சர்வ வளமில கர்த்தர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் கருசனை உள்ளவராய் உங்களை என்னையும் பாதுகாக்கிறவராய் இருக்கிறார் ஆம் பாதுகாக்கிற தெய்வம் ஒவ்வொரு நிமிடமும் பாதுகாக்கிறார் ஆம் பாம்பு உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது நாய் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது காக்கிற தெய்வம் உங்களோடு இருக்கிறார் ஒரு முறை என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு காரியம் நடந்தது ஒரு முறை கதவின் மேலே ஒரு பாம்பு நின்று கொண்டிருக்கிறது இதை நான் கவனிக்கவில்லை பாருங்கள் அந்த கதவு முன்பாக நான் நிற்கிறேன் நேராக அந்த பாம்பு என்னுடைய கண்ணுக்கு நேராக வந்தது பின்பு இருந்து யாரோ ஒருவர் இழுத்து அந்த பாம்பை வெளியே தள்ளுகிறார்கள் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் பாம்பு என்று சொன்ன உடனே அருகில் உள்ள எல்லாரும் வந்து விட்டார்கள் வந்து அந்த பாம்பை அடிக்கிறார்கள் அடித்த பிறகு சொல்லுகிறார்கள் இந்த பாம்பிற்கு பெயர் என்னன்னா கண்குத்தி பாம்பு ஒருவேளை அந்த கதவின் மேலே நின்றிருந்த பாம்பு கண்ணை கொத்தி இருக்குமானால் இன்று கண் இல்லாதவனாக இருந்திருப்பேன் ஆனால் சர்வம் உள்ள தேவனாகிய கருத்து அந்த பாம்பை பின்னாடி இருந்து யாரோ ஒருவர் இழைக்கிறார் யார் யாரோ ஒருவர் நம் தேவன் நம்மை காக்கும்படியாக தூதர்களை அனுப்புகிறார் அந்த பாம்பு என்னை ஒரு சேதமும் படுத்த முடியவில்லை அப்படித்தான் சேதப்படுத்தாது ஒன்றும் சேதப்படுத்தாது அதற்கு பின்புதான் சொன்னார்கள் இது கண்கொத்தி பாம்பு ஆதலால் தான் கண்ணுக்கு நேராக வந்திருக்கிறது ஆம் அப்படித்தான் பவுளை கூட பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விசப்பூச்சி கையில் தொங்கிக் கொண்டு அவன் சாவான் என்று பார்க்கிறார்கள் இன்னைக்கு அநேகர் அநேகர் எப்படித்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுது இவன் சாவான் என்று சொல்லி அப்படி அல்ல பவுளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பவுள் ஒரு தேவ மன்னிதன் அவர் அந்த அந்த தீ தீ எரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே பூச்சியை உதறிவிட்டார் அந்த பாம்பு தீயில் விழுகிறது அவனுக்கு ஒரு சேதமும் அடையவில்லை இப்படித்தான் ஒரு சேதமும் இல்லாமல் கர்த்தர் உங்களை காப்போர் காப்பார் ஒரு சேதமும் உங்களை அணுகுவதில்லை வேதம் சொல்லுகிறபடி தேர்வுகளை மிதிக்கவும் சர்ப்பங்களை மிதிக்கவும் 
தியாரம் கொடுத்த தேவன் சத்ருடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டார் அவனுக்கு வீக்கம் கண்டு சடுதியாய் விழுந்து சாவான் என்று பார்த்து கொண்டு நடக்கவில்லை நெடுநேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு சேதமும் அவனுக்கு இல்லை அப்போ சொன்னாங்களா வேறு சிந்தையாகி அவன் தேவன் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் அவன் பாருங்கள் ஒரு சேதமும் உங்களை அணுகுவதில்லை ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது இப்படித்தான் வேதம் சொல்லுகிறது அசுத்த ஆவிகள் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது லூக்கா எழுந்தின சுவிசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தை நீங்கள் திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அவருடைய வசனம் அதிகாரம் உள்ளதா இருந்தபடியால் அவருடைய போதகத்தை குறித்து அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் ஜப ஆலயத்தில் அசுத்தாவி பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷன் இருந்தான் அவன் ஐயோ நசனேனாக இயேசுவே எனக்கும் உமக்கும் என்ன எங்களை கெடுக்கவா வந்தீர் உமை இன்னார் என்று அறிவேன் நீ தேவனுடைய பரிசுத்தர் என்று உரத்த சத்தமிட்டான் அதற்கு ஏசு நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதை அதற்றினார் அப்பொழுது பிசாசு அவனை ஜனங்களின் நடுவிலே விளத்தள்ளி அவனுக்கு ஒரு சேதமும் செய்யாமல் அவனை விட்டு போய்விட்டது எல்லாரும் ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது என்ன வார்த்தையோ அதிகாரத்தோடும் வல்லமையோடும் அசுத்த ஆவிகளுக்கு கட்டளை இடுகிறார் அவர்கள் புறப்பட்டு போகிறதே என்று ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டார் அவருடைய கீர்த்தி சுற்றிலும் இருந்த நாடுகளில் உள்ள இடங்களில் எல்லாம் பிரசித்தமாயிற்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆம் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் ஏசு கிறிஸ்து நீ பேசாமல் இவனை விட்டு புறப்பட்டு போ என்று அதட்டின பொழுதுதானே அவன் ஜனங்களின் நடுவே விழுந்தான் விழுந்து ஒரு சேதமும் செய்யாமல் அவனை விட்டு போய்விட்டது என்று வேதம் சொல்லுது ஆம் அசுத்த ஆவிகள் இன்றும் ஏசுமி நாமத்தில் ஓடுகிறது இன்றும் ஏசுமி நாமத்தில் உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற பொல்லாது அசுத்த ஆவியின் வல்லமைகளை ஏசுமி நாமத்தில் துரத்துகிறோம் உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற பொல்லாது அசுத்த ஆவியின் வல்லமைகளை ஏசுமி நாமத்தில் விரட்டுகிறோம் உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற பொருளாத அந்த கால ஆவியின் கிரியைகளை இயேசுவின் நாமத்தில் செயலக்க பண்ணுகிறோம் உங்களுக்கு விரோதமாக உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக உங்கள் குடும்பங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி நிற்கிற பொருளாத சத்ருவின் வல்லமைகள் பொருளாத பிசாசின் கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அப்புறப்படுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் விடுதலை உண்டாவதாக நாமத்தில் சர்ரத்தை விட்டு வெளியப்பா ஏசுமி நாமத்தில் பொல்லாத அசுத்த ஆவியை சர்ரத்தை விட்டு வெளியேறே ஏசுமி நாமத்தில் அசுத்த ஆவியில் ஓட்டுகிறது அசுத்த ஆவிகளை விரட்டி கொண்டிருக்கிறோம் அசுத்த ஆவிகளை செயலிழக்க பண்ணுகிறோம் அசுத்த ஆவிகளை துரத்துகிறோம் நீங்களும் துரத்த வேண்டும் பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் என்று ஒவ்வொரு நிமிடமும் நீங்க சொல்லணும் பாருங்க அப்பாலே போ சாத்தானே ஏசுவி நாமத்தில் வருகிறேன் அப்பாலே போ சாத்தானே அன்பு சகோதரனே உனக்கு உரோதமாய் கிரியை செய்கிற அசுத்தாவின் கிரியை இன்று செயலிழக்கப்படுகிறது இன்று செயலிழந்து போகிறது அன்பு சகோதரியே உனக்கு விரோதமாய் உங்கள் குடும்பங்களுக்கு விரோதமாய் எலும்பி நிற்கிற வெள்ளி சூனியத்தின் வல்லமைகள் மாந்திரகத்தின் வல்லமைகள் சைவனையின் வல்லமைகள் போலாத மந்திர போலத்தின் வல்லமைகள் ஏசுவின் நாமத்தில் செயலிழந்து போகிறது ஒரு சேதமும் உங்களுக்கு கிடையாது நீ ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த முடியாது உங்களை டச் பண்ண முடியாது உங்களை தொட முடியாது தேவனுடைய வல்லமை பாதுகாக்கிற வல்லமை அரவணைக்கிற வல்லமை காக்கிற வல்லமை உங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறது வெளியடைத்து காத்திருக்கிறா நீ போகும்போது உனக்கு முன்பாக வருவா நீ திரும்பும் போது முன்னோடு கூட இருப்பா நீ போகிற இடங்கள் எல்லாம் முன்னோடு வருவா உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் உலகத்தின் முடிவு வரையந்தான் சகல நாட்களிலும் 
நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அசுத்தாவியின் வல்லமைகளை அழித்து உன்னை மீட்டு எடுத்து ஒரு சேதமும் இல்லாமல் உன்னை வாழ வைப்பார் நிச்சயம் 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 ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது தானியலின் புஸ்தகத்தை திருப்பி பாருங்கள் தானியலின் புஸ்தகத்தில் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது வாசிக்கிறேன் கவனமாய் கேளுங்கள் தானியலோ என்றால் அந்த பத்திரத்திற்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே எருசுலேமுக்கு நேராக பல வெளிகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறான் பலகணிகளை திறந்து வைத்திருக்கிறான் அவன் எப்பொழுதும் போல மூன்று வேலையும் ஜெபிக்கிறான் ஸ்தோத்திரம் சொல்லுகிறான் நடந்தது என்ன பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டாயிற்று என்ன பத்திரம் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது தரியு ராஜாவே நீர் என்று வாழ்க எவனாகலும் முப்பது நாள் வரை ராஜாவாகிய உம்மை தவிர எந்த தேவனையானாலும் மனுஷனையானாலும் நோக்கி யாதொரு காரியத்தை குறித்து விண்ணப்பம் பண்ணினால் அவன் சிங்கங்களின் கெபியிலே போடப்பட வேண்டும் என்று ராஜா கட்டளை பிறப்பித்து உறுதியான தாக்கீது செய்ய வேண்டும் என்று ராஜ்யத்தினுடையது எல்லா பிரதானிகளும் தேச பிரபுக்களும் மந்திரிவா தலைவர்களும் ஆலோசனை பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் ஒன்பதாம் வசனம் எட்டாம் வசனம் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ராஜாவாகிய தரி அந்த கட்டளையை பத்திரத்திற்கு கையெழுத்து வைத்தான் கையெழுத்து போட்ட படகம் தைரியமாக தானியல் அன்பு சகோதரனே சகோதரி சிங்கக்கவியில் போட்டு விடுவார்கள் என்பது தெரியும் ஆனால் உன்னை தப்பு விற்கிற தெய்வம் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பது தானியலுக்கு தெரியும் அதே ஆறாம் அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து சிங்கங்களின் கவியிலே போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்பு விப்பார் என்றான் ராஜா கபியின் கிட்ட வந்தபோது துயர சத்தமாய் தானியலை கூப்பிட்டு தானியல ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை தப்பு விக்க வல்லவராயிருந்தாரா என்று தானியலை கேட்டான் அப்பொழுது தானியல் ராஜாவே நீர் என்று வாழ்க சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை கட்டி போட்டார் அதேனென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகி உமக்கு முன்பாக நான் நீதிகேடு செய்ததில்லை என்றான் அப்பொழுது ராஜா தன்னில் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியலை சிங்க கபியிலிருந்து தூக்கிவிட சொன்னான் அப்படியே தானியல் கபியிலிருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான் அவன் தன் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியினால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறார் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை ஆம் என கண்பான சகோதரே சகோதரியே நீ கத்தரை விசுவாசிக்கிறாயா தானியல் தேவன் பேரில் விசுவாசித்திருந்தபடியா ஒரு சேதமும் நடக்கவில்லை ஆம் அப்படித்தான் சிங்கங்களின் வாயை தூதனை அனுப்பி ஏசு கட்டி போட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகள் தானியல் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது ராஜாவாகி நேபுகாத் நேச்சார் அறுபது மூலம் உயரம் ஆறு மூலம் அகலம் உள்ள ஒரு சிலையை செஞ்சு வைத்து விட்டான் இந்த சிலையை வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் ஆனால் பாருங்கள் சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத் நெகோ என்பவர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளவில்லை தானியல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத் நெகோ என்பவர் ராஜாவை நோக்கி ராஜாவே என்று சொல்லவில்லை நேபுகாத் நேச்சாரே என்று பெயரை சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் இந்த காரியத்தை குறித்து உமக்கு உத்தரவு சொல்ல எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நாங்கள் ஆரோதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்பு வைக்க வல்லவராக இருக்கிறார் அப்படியே அவர் எரிகிற கிணி சூளைக்கும் ராஜாவுடைய உங்களுடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பா விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீ நிறுத்தின போர்ச்சுலையை வணங்குவதும் இல்லை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்பது ராஜாவாகி உமக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்றார் 
நேபுகாத் நேச்சார் கடும் கோபம் கொள்கிறார் சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்திர என்பது குரோதமாக அவருடைய முகம் வேறுபடுகிறது சூளைக்கு சாதாரண சூடை பார்க்கலாம் ஏழு மடங்கு அதிகமாய் சூடாக்கும்படி உத்தரவு போட்டான் நடந்தது என்ன சாத்ராக் மேசாக் ஆபத்து நிகோவை அக்கினியே போடும்படியாக தூக்கி கொண்டு போகிறார்கள் தூக்கி கொண்டு போட புருஷர்கள் அனைவரும் செத்து போனார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அந்த அக்னி புருஷரை கொன்று போட்டது சாத்ராக் மேசாக் ஆபேத்ரேகோ அந்த மூன்று புருஷரும் கட்டுண்டவர்களாய் எரிகிற அக்னிச்சுரன் நடுவில் விழுந்தார்கள் ராஜாவை நேபுகாத் நேச்சா பிரமித்து பார்க்கிறா தூக்கி கொண்டு போனவன்லாம் செத்து போனா பிரமித்து பார்க்கிறா தீவிரமாக எழுந்திருந்து தன் மந்திரிமார்களை நோக்கி மூன்று புருஷரை அல்லவா போட்டோம் இப்ப நாலு பேரா சுத்திட்டு இருக்காங்களே இதோ நாலு பேர் விடுதலையாய் அக்னி நடுவே உலாவுகிறதை காண்கிறேன் அவர்களுக்கு ஒரு சேதமும் இல்லை சால்வை சேதம் இல்லை முடி கருகவில்லை ஒரு சேதமும் இல்லை உனக்கும் அப்படித்தான் உன் தலையில் உள்ள மயிர் எல்லாம் எண்ணப்பட்டு இருக்கிறது ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள் உங்கள் தலை மயிர் ஒன்றாகிலும் அழியாது ஒரு சேதமும் உங்களுக்கு இல்லை அப்படியே தேவன் உங்களை பாதுகாப்பார் ஜெபிப்போமா இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள எங்கள் தேவாதி தேவனை நல்ல நாளுக்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசீர்வதிங்க விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா காரியங்களிலும் உடைய பிள்ளைகளுக்கு வெற்றியை கொடுங்க ஜெயத்தை கொடுங்க ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க எந்த சேதமும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடாது ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாற்றாது என்ற வார்த்தை பலிப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் இயேசுவின் நாமத்தில் கிருவை உற்றாவ தைரியம் உற்றாவா புது பலன் புது வாசல் புதிய ஆசீர்வா உற்றாவா தேவன் பாதுகாத்து ஆசீர்வதிங்க பராமரித்து போசித்து காப்பாற்றுங்க கோடான கோடி நன்றி சொல்லுகிறோம் துதி கனம் மகிமை எல்லாம் உமக்கை செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறோம் பரம பிதாவே ஆமேன்